নেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ছিত্রাং বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সংখ্যা নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে উপকূলের বাসিন্দাদের নকল স্বর্ণের বার সহ অবৈধ মালামাল বিক্রি চক্রের দশ জন গ্রেপ্তার সাধারণ মানুষকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ ডিবির এবং সোয়া তিন ঘন্টা লেনদেন বন্ধ ডিএসসিতে ব্যবস্থা নিতে তদন্ত কমিটি গঠন নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড় না দেয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ ব্যবসাবাড়ি জর অর্থনীতির সবশেষ খবর নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন বিজনেস এক্সপ্রেসে সাথে আছি আমি রঞ্জু ইফতেখার এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবার বিস্তারিত মধ্যরাতের আগেই আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় ছিত্রাং যার উৎপত্তি পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া একটি লঘুচাপ থেকে আবহাওয়া বিভাগ বলছে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে চিত্রাঙ্গের গতিপথ আপাতত বরিশালের দিকে গবেষকরা মনে করছেন চিত্রাঙ্গের গতিবেগ সিডর অথবা আম্পানের মতো হতে পারে যদি চিত্রাং এই গতিবেগ নিয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়ে তাহলে লন্ডভণ্ড হয়ে যাবে উপকূলের অনেক কিছু স্বাভাবিকভাবেই এই ভয়ানক ঘূর্ণিঝড়ের মহাতাণ্ডবের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় পনেরো থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হতে পারে হতে পারে বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি বিশেষ করে ফসলে জমি মাছের ঘের গবাদি পশু ঘর বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা দর্শক চিত্রাঙ্গ এর সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সাথে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী শেখ জায়েদ শেখ জায়েদ ঘনিজ চিত্রাঙ্গ এর সবশেষ পরিস্থিতি কি এবং কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ক্ষয়ক্ষতি বলতে চট্টগ্রাম বন্দর বিশেষ করে বন্দরের কার্যক্রম যদি বন্ধ থাকে তাহলে সেটি বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নানা রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে বন্দরের জেটি থেকে জাহাজগুলো সরিয়ে বহির্নঙ্গরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এছাড়া যে জাহাজগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ছিল সেগুলোকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আমরা যতটুকু বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেনেছি বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছেন তারা এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য তারা কন্ট্রোল রুম খুলেছেন যেমনটি আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া বন্দরের যে অন্যান্য যেই ইকুইপমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিরাপদ করার জন্য সেগুলোকে প্যাক করা হয়েছে প্যাকিং করে রাখা হয়েছে যেন ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা বড় ধরনের কোনো কিছু না হয় সেটির জন্য কিন্তু এগুলো নিরাপদে রাখা হয়েছে এছাড়া তারা যেটি আমাদেরকে বলেছেন যে ছয় নম্বর সতর্কতার সংকেত যেটি বলবত রয়েছে এই সতর্কতার সংকেত চলা অবস্থা অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়টি যদি অতিক্রম করে চলে যায় তার পরবর্তীতে বন্দরে এই যে পণ্য ওঠানামা পণ্য খালাস এই কাজগুলো যে বন্ধ আছে এগুলো শুরু করা হবে কিনা সেটি তারা পর্যালোচনা বৈঠক করে পরবর্তীতে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন যে আসলে কোন পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে এলে তারা এই কার্যক্রম শুরু করবেন একইভাবে কিন্তু কার্যক্রম বন্ধ আছে যে খাতুনগঞ্জের যে ট্রাক চলাচল যে পণ্য ওঠানামা এই ব্যবসায়িক কার্যক্রমগুলো কিন্তু এই শঙ্কায় মূলত হচ্ছে ধীরে স্থির অবস্থা বিরাজ করছে যেহেতু টানা বৃষ্টি হচ্ছে চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে একটি ভয় কাজ করে সেটি হচ্ছে পাহাড় দশ মানুষজনের মধ্যে এই পাহাড় দশের ভয়টি রয়েছে জেলা শেখ জায়েদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গ এর সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শেখ জায়েদ যাচ্ছে পরে সংবাদে বারো পেরিয়ে তেরো বছরে পা রাখলো বসুন্ধরা গ্রুপের মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের ইংরেজি দৈনিক ডেইলি সান এ সময় ডেইলি সানকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোফান বলেন মালিকপক্ষ থেকে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের গণমাধ্যমগুলো বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফজলে রাবি সৌরভ পাঠকের ভালোবাসা নিয়ে এক যোগ পার করল বসুন্ধরা গ্রুপের ইংরেজি দৈনিক ডেইলি সান সকালে কেক কেটে দিনটি শুভ সূচনা করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবাহান প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ডেইলি সানকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ডেইলি সান এগিয়ে যাবে এমনটি প্রত্যাশা তাদের
uh, and we benefited the Russian embassy a lot. I wish also to have uh, this news about the atrocities, about the aggressions, about the invasions. I wish you to have a more peaceful. They were the most proactive media. कृतज्ञता বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবহান বলেন স্বাধীনভাবে কাজ করে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের গণমাধ্যমগুলো আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু রান দিস মিডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সো নো ইন্টারফেয়ার্স फ्रॉम द ओनर ग्रुप অর দ্য প্রোপাইটার গ্রুপ আই ওয়ান্ট দিস মিডিয়া গ্রুপ শুড বি অলওয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ইন দিস মিডিয়া ক্যান সার্ভ দ্য কান্ট্রি নট অনলি this country the sar the whole world even media is such a strong weapon we hope let our country remain be very alert against external and internal enemy and i want this media can serve the whole country and even the whole world gharoa ei aayojone shubhechha janate ashen bibhinno shreni peshar manush please the shobhapati fazle rabi shorob news 24 dhaka नकल स्वर्ण बार मैगनेटिक पिलार कैनो कस्टम्स मालामाल अवैध बिक्री दे एक चक्र दस जन के ग्रेफ्तार कर डिपि पुलिस वारी विभाग डिविजन विमानबंदर थे उद्धार कर स्वर्ण कम दामे बिक्र प्रलोभन देखिए साधारण मानुष के फादे फिलत चक्री विस्तारित मासुदा लाबणी प्रतिबेदने जब्द कर नकल स्वर्ण बार और बार तैर सरजाम दस जन प्रतारक चक्र क्यों परिचय दें मेजर क्यों कैमिस्ट क्यों अब विज्ञानी मानस्वी মানে রিপোর্ট প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করে তাদেরকে প্রতারণা করতেছে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় চক্রের কেউ করেন ক্রেতা সংগ্রহ কেউ আবার কেমিস্ট বা বিজ্ঞানী সেজে নকল স্বর্ণ ও ম্যাগনেটিক পিলারকে দেন আসলের সার্টিফিকেট এটা সুন্দর একটা ডায়া তৈরি করেছে এবং ডায়ার ভিতরে পিতলটা গলিয়ে দিলে এবং এর নাম্বার সহ আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল কোড নাম্বার বার কোড নাম্বারের মতো তারা এই এই ডায়াটাতে দেয়া আছে এটা গলিয়ে যখন দেয়া হয় শুধু বার কোড নাম্বার সহ বেশে আসে মনে হয় যে দেখতে একেবারে অরিজিনাল स्वागत দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি তে কেন সোয়া তিন ঘন্টা লেনদেন বন্ধ ছিল তা জানতে চেয়ে নির্দেশনা দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি এজন্য পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান স্বাক্ষরিত নির্দেশনায় বলা হয়েছে ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে কারণ জানাতে হবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে এদিকে লম্বা সময় লেনদেন বন্ধ থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ডিএসই কর্তৃপক্ষ যেখানে ট্রেডিং সিস্টেমে কারিগরি ত্রুটিকে দায়ী করা হয়েছে তবে বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন লেনদেন বন্ধ থাকার ঘটনায় কারো দায় থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে আইনে এদিকে ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে মাত্র পৌনে দুই ঘন্টা তাতে লেনদেন নেমে এসেছে তিনশো চৌত্রিশ কোটিতে অল্প সময়ের লেনদেনেও ডিএসইর প্রধান সূচক খোয়া গেছে ছত্রিশ পয়েন্ট 
সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স নাইনটিন সিক্সটি নাইনের সেকশন সিক্স এবং সেকশন সেভেন অনুযায়ী যদি ইভেন এক্সচেঞ্জেও কোনো ভায়োলেশন হয়ে থাকে এক্সচেঞ্জের রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করে দিতে পারে বা যে কোনো ডাইরেক্টর যদি ইনভলভ থাকে তাকে রিমুভ করতে পারে যদি বোর্ডকেও সম্পূর্ণভাবে রিমুভ করে দিতে পারে এবং ডিমিউচালাইজেশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড থার্টিন অনুযায়ী সেকশন টোয়েন্টিতে বলা আছে স্পেসিফিকলি যদি এক্সচেঞ্জকে ফাইন করতে চায় তাহলে টেন লাখ টাকা করতে পারবে চিত্রায়নের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আগামী ছাব্বিশ তারিখ ইকোনমিক জোনের শিল্প উৎপাদন উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশের কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে চোদ্দটি প্রতিষ্ঠানের কারখানার কার্যক্রম উদ্বোধনের কথা ছিল বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে পরবর্তীতে কবে অনুষ্ঠান হবে তা পরে জানানোর কথাও জানিয়েছে বেজা কর্তৃপক্ষ এর আগে রোববার গণমাধ্যমের সাথে মত বিনিময় করে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান ইউসুফ হারুন তিনি দাবি করেন বঙ্গবন্ধু ইকোনমিক জোনে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সহ সব ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে আবারও কমেছে স্বর্ণের দাম সোমবার দেশের বাজারে স্বর্ণের নতুন দর নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি বাজুস নতুন ঘোষণা অনুযায়ী বাইশ ক্যারে স্বর্ণের প্রতি ভরির দাম পড়বে আশি হাজার একশো একত্রিশ টাকা যা বর্তমানে একাশি হাজার দুইশো আটানব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে একুশ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ছিয়াশি হাজার ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা আঠারো ক্যারেট প্রতি ভরি স্বর্ণ কিনতে গুনতে হবে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো একান্ন টাকা এবং সনাতন স্বর্ণের নতুন দাম হবে চুয়ান্ন হাজার তিনশো চুয়ান্ন টাকা বাজুস জানিয়েছে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে এই দর কার্যকর হবে তবে অপরিবর্তিত রয়েছে রূপার দাম দর্শক এবার জানাতে চাই মুদ্রা বাজারের আপডেট ও দরদাম সোনালী ব্যাংকের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী আজকে মুদ্রা বাজারের পরিস্থিতিটা কি আমরা জেনে নেব মার্কিন ডলারের ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো সাত টাকা এবং বিক্রয় মূল্য একশো সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা ইউরোর ক্রয় মূল্য একশো টাকা এবং বিক্রয় মূল্য একশো বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাউন্ডের ক্রয় মূল্য একশো একুশ টাকা দশ পয়সা বিক্রয় মূল্য পাউন্ডের একশো পঁচিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা চীনা ইউয়ান বারো টাকা ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য হচ্ছে চোদ্দ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সৌদি রিয়ালের ক্রয় মূল্য সাতাশ টাকা আশি পয়সা বিক্রয় মূল্য উনত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ভারতীয় রুপি এক টাকা পঁয়ত্রিশ এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সাতে কিনতে হবে এবং বিক্রি করতে হবে এক টাকা চল্লিশ পয়সা দর্শক জানালাম মুদ্রা বাজারের আজকের সবশেষ খবর শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরেকবার ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির শঙ্কা নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া হয়েছে উপকূলের বাসিন্দাদের নকল স্বর্ণের বার সহ অবৈধ মালামাল বিক্রি চক্রে দশ জন গ্রেপ্তার সাধারণ মানুষকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ ডিবির এবং সোয়া তিন ঘন্টা লেনদেন বন্ধ ডিএসিতে ব্যবস্থা নিতে তদন্ত কমিটি গঠন নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড় না দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের দর্শক এই ছিল বিজনেস এক্সপ্রেসের এখনকার আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে